Buenas noches con todos. Eh, me presento. Soy Danilo González, asesor académico de la empresa Dicitu. En esta oportunidad tengo el agrado de ser el moderador en este curso de creación de marca, parte 2. Como sabemos, este curso está organizado por Dicitur, ¿no? empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otras áreas. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al desarrollo, crecimiento profesional de cada uno de los peruanos. Este, el curso de creación de marca parte 2 tiene tres puntos. El primero es identidad verbal. Seguimos con procesos de identidad de marca. Y por último, diseño de identidad de marca. Estará a cargo del ponente Neil Cueva Girón, quien cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en medios publicitarios, desarrollando planes de marketing digital, planes de social media, manejo de Facebook Ads, desarrollo de campañas 360 para medios de radio, televisión y puntos de venta, Desarrollo de nuevos productos para ventas en el grupo RPP y Plaza Real Plaza. Asimismo, ha participado como expositor en conferencias y seminarios de marketing digital, ventas y branding a nivel nacional. Muy buenas noches, ponente Neil. Eh, ahora sí le brindo el pase para que pueda continuar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, gracias por la participación. Eh, para los que estamos ya conectados... Eh, vamos a iniciar, vamos a hacerlo un poquito más, este, más dinámico el día de hoy, eh, sobre todo de un partido de Perú posiblemente eh, tendría que haber sacado el empate, pero el árbitro en realidad no nos, no nos ha favorecido, así que vamos a darle vuelta a la página, el martes es otro partido importante, y si hablamos de marca, Perú es una marca muy posicionada a nivel este, nacional e internacional, como una marca eh, de la mejor, eh, la mejor hinchada del mundo. Muy bien, y de eso hablamos, de identidad de marca verbal. No se trata de ser, se trata de significar. Y lo que significa es la gloria, la pasión por el fútbol, lo que genera el fútbol peruano. Eh, ¿Qué hay en un nombre de marca? En un entorno hipersaturado de marcas, poseer un nombre un, eh, que dispara una imagen mental potente puede ser el centro de tu ventaja competitiva. Es decir, el solo mencionar el nombre de una marca puede generar eh, muchas ideas buenas, malas, pero puede generar, ¿ok? Y cómo posicionarse en un mundo donde generas, este, por ejemplo, marcas como Norquis o Rockies, que son casi similares, idénticos entre colores y en, en, y, en, y en el sonido. Entonces, ¿cómo te diferencias? ¿no? Esa es la gran pregunta. El nombre es el elemento de identidad que más perdura. Una de las primeras decisiones en su creación será escoger la tipología adecuada, abstracto, evocativo, descriptivo, topomínico, patromínico, etc. Entonces, ¿cuáles son esos principios eh, básicos de un buen nombre? Primero, un nombre tiene que ser notorio. Si rompe los códigos existentes, hará crecer la notoriedad de la marca. Si les pregunto en este momento cuál es la, la, la película que habla, eh, sobre, este, que habla sobre el tiempo, que te puedas subir en un automóvil, este viajas y este, regresas a 1985, luego regresas a 1992. Les diría, ¿cómo se llama esa película, por ejemplo? A ver, ¿quién se acuerda de esa película? Y, y incluso hicieron, hicieron tres todavía, tres. Excelente, Val. Viaje al futuro. Vean qué tan posicionado puede ser un, un hombre en un mercado. O sea, el solo, ver, el, el solo mencionarles, por ejemplo, un poco de, de la historia es literalmente viaje al futuro. Un hombre tiene que ser distinto y único, debe proyectar una personalidad propia. Eh, si en este caso, eh, digamos, si fuera una persona, si fuera una persona eh, HP, ¿ok? A diferencia de, de, de la marca de Apple. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo sería el, el, como persona, como una persona, HP y la marca Apple? ¿Cuál sería la más joven? ¿Cuál sería la más este, seria? ¿Cuál sería la más extrovertida? ¿HP o Apple? A ver, veamos. A los que estamos conectados a esta hora. 
HP. Gracias, Luis. HP. Un nombre tiene que ser, que ser, ser legible y pronunciable fácilmente para facilitar la construcción de marca. Esa es otra cosa, ¿no? Hay marcas, eh, por ejemplo, eh, Interbank, que suena facilísimo. Eh, Continental, que suena facilísimo. Eh, Xbox, PlayStation. Eh, ¿Qué otra marca? Que alguien me mencione una marca difícil que consuma. que le es difícil pronunciar, o que solamente termina... ¿Se acuerdan que antes... ¿Saben cómo, cuál es el verdadero nombre de HP? ¿Y por qué le pusieron HP? ¿Saben eh, cuál es el significado de HP? Hewlett Packard. Eso, muy bien, excelente, amigo, excelente, así es. Es un poco complicado para algunas personas decir Hewlett Packard, pero decir HP es más fácil. Empiezan a reducir este tipo de, 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 de palabras para generar mejor recordación. Un nombre debe evitar asociaciones negativas. Es importante realizar controles lingüísticos. Un nombre tiene que ser registrable. Es otra cosa, ¿no? Eh, eh, al momento de, de pensar en un nombre de una marca, dices, bueno, se va a llamar este, Pedrito. Vas a en the copy y ya está registrado, ¿no? Eh, o quizás un nombre tan difícil... Uh, vamos a ponerle, por ejemplo, la gente suele ponerlo, cuando hablamos incluso de marcas, incluso de pequeñas, pequeñas marcas, la gente suele ponerle los nombres de los hijos a los restaurantes, este, a los hoteles, o algún tipo de negocio suelen ponerle el nombre de los hijos. Entonces, a veces, la, las emociones nos ganan tanto, y decimos, bueno, es mi primer proyecto, es mi primer hijo, y le va a tener el nombre de mi hijo. Y a veces incluso ese nombre no ayuda mucho, ¿no? Hace poco eh, dictaba un, un taller de, eh, este, de, de branding, y mucha gente que, era, eh, 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 que tenía su negocio de lubricentros, donde se pone aceite para, para camiones, para automóviles, etc., su lubricentro se llamaba este, Frozen. Y cuando le preguntaron por qué le puso Frozen, era porque su hija eh, adoraba la película de Frozen. Entonces, Frozen no, no posicionaba mucho, digamos, con el tipo de, de productos que vendía. Entonces, había que cambiarle el nombre. ¿No? Imagínense, ¿no? Estamos en Frozen, el mejor lubricentro eh, de Lima Norte. <risa> Entonces, era, era una cosa eh, graciosa, pero hay marcas que con el tiempo, por ejemplo, han comenzado así, con un nombre extraño, y han terminado en dos letras o en una letra, ¿no? Para crear eh, mejor recordación de, de marca. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es identidad de, 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 identidad de marca verbal? Las imágenes no son la única parte de esa identidad de la marca, también está el componente verbal que en el sentido más estricto de la palabra es el nombre de la marca en sí, pero también se refiere a los mensajes de marketing. Es decir, lo que pueda transmitir a través de los mensajes que se puedan crear, ya sea por las redes sociales, por los volantes, por los afiches, por los paneles, por las comunicaciones a través de la radio, la televisión. Es lo que puede transmitir la marca. Y aquí, por ejemplo, resume un poco esto de lo que les estoy comentando. En esta parte, por ejemplo, eh, Dice, ¿no? Como una marca cuenta su historia de manera consistente y convincente, utiliza el lenguaje para expresar ideas y dar vida al pensamiento estratégico, desde transmitir personalidad a través de una voz de marca distintiva. Eh, la voz, por ejemplo, si les digo, si, nuevamente, si HP fuera una persona, ¿qué tipo de, de voz tendría? ¿Aguda? ¿Grave? ¿Qué tipo de voz se imaginan? Cristel me pone grave, gracias Cristel. ¿Alguien más va con grave? A ver, aparte de Cristel, que me pone grave, ¿alguien más? Ni tan grave ni tan aguda. Un término medio, gracias, Val. Ni tan grave ni, ni tan aguda. Un ejemplo de cómo las marcas buscan identificar sus voces, por ejemplo, son las radios, ¿no? La radio, la televisión, por ejemplo, la radio, eh, por ejemplo, RPP, la voz siempre es un poco más grave, ¿no? Porque dice RPP Noticias. Y cuando hablamos de una radio más joven, miren cómo, cómo cambia ya la, la entonación, también el contenido, por ejemplo, dice, ¿no? Estudio 92, es un poco más alegre, ¿no? Y las radios de cumbia, por ejemplo, que buscan un poco más de, tra de transmitir esa, esa alegría, esa fiesta, ¿no? De decir, la mega, super mega fiesta, ¿no? Entonces, eh, eh, dense cuenta que ahí, por ejemplo, el tono de voz ayuda mucho. Eso hace que se diferencien también las marcas. Entre, 
Nueva Q y La Mega, que son dos formatos eh, similares en, en, en contenido, en música, también tienen que buscar su propia identidad vocal. ¿okay? Tienen que buscar su propia identidad vocal. Panamericana con Radio Mar, que son dos radios salseras también, eh, radios juveniles como La Zona y, y, y Moda, en un lenguaje más urbano. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ve clarísimo cómo se maneja el tema de la entonación de, de voz, ¿no? Y cómo identifica cada uno su, su propia marca. Entonces, imagínense para las marcas que no tienen voz al momento de elegir, por ejemplo, un comercial para televisión, un comercial para radio, o cómo hacen, por ejemplo, cuando, cuando una marca como, como Gloria, por ejemplo, que tiene que contar alguna historia eh, a través de la radio, ¿no? Y, y la voz que tienen que elegir tiene que ser esa voz que identifique a la marca Gloria, ¿no? Que te cuento un poco que desde 1965 estamos preocupados por la salud de los peruanos. Por eso te damos la mejor leche del mundo. Entonces, tienen que buscar esa entonación que diga, esto refleja la marca. ¿Ok? ¿Por qué se necesita una identidad verbal? Esto es importante. ¿Por qué? Eh, específicamente, si el componente verbal se representa incorrectamente y no está en armonía con las imágenes, volvemos a los comerciales de radio, a los comerciales de televisión, ¿no? O sea, tienes que darte la idea de cómo, es, de cómo va a ser ese comercial y cómo se tiene que transmitir y, y cómo se tiene que vivir. Si les pongo como ejemplo el fútbol, por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de fútbol, cuando los comerciales de, de televisión le, le ponen es, esa pasión al momento de, 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 de narrar esa, ese sentimiento, es decir, somos, este, somos el, el equipo más, más competitivo, estamos en, las, eh, en, en, en todo momento contigo, celebramos contigo, por eso hasta el final contigo, ¿no? Le ponen esa, esa emoción que dice, Dios mío, ese es, el, ese es el feeling que te debe tener esta marca como, como la selección peruana. Su marca es lo que estará con usted y su empresa durante muchos años y es muy probable que sea el único nombre de tu empresa que piense en ello como un compañero de logotipo. Ok. Um, vamos a ver, por ejemplo, eh, ¿qué nos puede ayudar para crear una identidad verbal, por ejemplo, no? Uno, creando consistencia, que dice aquí, creando consistencia eh, en temas de creación de contenido en todas sus comunicaciones corporativas y de marketing. El tema de contenido es importante. Eh, presentar la personalidad de su marca para comunicar mensajes incluidos el tono y la voz, que ya hemos hablado sobre, sobre la voz. La actitud y el humor. El humor también, también participa aquí. Eh, es parte de, es parte de no, no por el hecho de ser una marca muy seria, eh, no quiere decir que podría tener un poquito de ese humor este, sano, limpio eh, y ameno que, que, que pueda compartir la familia, ¿no? Eh, hacer una distinción clara entre su marca y los productos y servicios de la competencia. De todas maneras, eso sí es, es importante, ¿no? Tener, tener claro que este, a veces cuando, cuando comunicamos algunas cosas como marca, como marca central, los productos también transmiten otra entonación. ¿No? Habíamos visto en la clase anterior que teníamos este, la marca principal y tenemos las otras submarcas, ¿no? y cada submarca tiene una entonación, pero sin perder la identidad central de, de la marca principal. ¿no? Eso es lo que deberíamos, deberíamos tener presente siempre. ¿no? Por ejemplo, eh, el grupo RPP. ¿okay? Voy a poner como ejemplo el grupo RPP. El grupo RPP es la marca principal, y debajo de ella pues, vas a encontrar muchas radios. Y cada una tiene su propia identidad, y cada una tiene sus propios valores, sus propios principios, sus propias misiones. Pero respetando, digamos, un poco de lo que es Grupo RT, como grupo y como empresa, y como marca, ¿no? que, es, que es lo más importante. ¿Cómo se crea una, una identidad verbal? Bueno, eh, es importante investigar el mercado y estudiar el perfil de los clientes este, potenciales, definir los objetivos, planes comerciales de la empresa, determinar la personalidad de la marca y definir una experiencia. Eh, aquí es mucho, mucho tema de investigación, ¿ok? Debe atraer y alinearse con sus clientes a través de anuncios, marketing por correo electrónico, contenido en el sitio web o en el folleto de la venta. Buscar la mayor cantidad de información que nos pueda alimentar, que ya habíamos hablado incluso en la clase anterior, este, hacer quizás encuestas, focus, eh, preguntarle qué, qué, qué le pareció la marca, qué le pareció el producto, qué le pareció el servicio, si compraría este, algunos productos más, recomendaría a los amigos, eh, a la familia, opiniones. Y este, tienes, digamos, muchos formatos en los cuales tú puedes conseguir esa información, ¿no? Porque si tú publicas un anuncio en este momento, también vas a tener, digamos, un feedback de la gente, ¿no? Va, 
te va a etiquetar, lo va a compartir, va a opinar en tiempo real. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la red social, por ejemplo. ¿no? Uno publica un anuncio y automáticamente se puede viralizar si es bueno y si es malo, se va a viralizar más rápido. ¿no? Como dicen, las noticias malas llegan más rápido que las buenas. Pero es eso, y eso es un buen termómetro para saber qué opina la gente, ¿no? Tienes Twitter, tienes este LinkedIn, tienes este Instagram, eh, hasta tienes TikTok, que te podrían hacer memes también en TikTok. ¿Cuáles son los elementos básicos? ¿Cuáles son esos elementos básicos de la identidad? Vamos a entrar en el tema de marca, categorías de producto, el lema de la marca, pero también influye, ya hemos hablado sobre la voz de marca, el tono de marca, la historia de la marca, la gramática de la marca. Si hablamos de historia, eh, esto es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando las marcas tienen muchos años, muchos años, se apoyan mucho en, en contar historias, ¿no? Es de decir, desde 1965 estamos contigo, desde 1970 nos preocupamos por la salud, eh, desde 1970 este, creemos, construimos futuros profesionales, ¿no? Se, se, se centran en esa parte. Vamos a ver aquí, un ratito. Y cuando hablamos al menos de cinco procesos de identidad verbal de una marca que debes conocer son, la primera es la denominación, o sea, elegir un nombre de la marca, hay muchos factores que se deben tener en cuenta, ¿no? Un ejemplo es elegir el nombre que sea fácil de pronunciar, eh, fácil de identificar, fácil de compartir. Eh, entonces, piensen en eso, no, no piensen mucho en decir, por ejemplo, eh, un tiempo cuando me mandaron a construir... Eh, a construir el tema de una farmacéutica. Eh, la farmacéutica tenía el nombre, era Back Pharma, ¿ok? Back Pharma. Y tenía un logo muy, muy, muy extraño, muy, muy extraño. Y, y también cuando les pregunté, por ejemplo, por qué era Back Pharma, este, porque incluía las iniciales de los hijos. Y aquí también era, ¿no? Pero se llamaba Víctor y Ángela, antes era Víctor Ángela eh, Pharma, ¿no? Entonces tendríamos que reducir para que se pueda entender mejor y decir Back Pharma, y punto, ¿no? No decir Víctor y, y, y Angélica, este, farmacéutica. Muy, muy complicado, ¿no? Es más fácil decir Back Pharma. El lema, que esto también es importante, ¿no? Eh, un eslogan es como su impulso, por ejemplo, simplemente hazlo, o, o para chuparse los dedos, o el lugar más feliz del mundo, que ya sabemos que es un poco de Disney, Hoy en día casi no, no se usan mucho los eslogans, eh, pero lo que sí se usa son los conceptos creativos. Los conceptos creativos lo que ayudan es también igual a transmitir un poco, digamos, eh, el tema de lo que va a decir la marca durante todo un año. Un ejemplo claro es que todos los años, todos los años, a, en noviembre o en diciembre, la mayoría de las marcas hacen, por ejemplo, la radio, la televisión, hacen los, los pequeños, este, las pequeñas despedidas, dicen, no, el próximo año venimos con mucha más información, con mucho más deporte, etcétera, etcétera, y sacan como un concepto creativo, una frase, como una frase de campaña, que no es un eslogan, ¿ok? Es una frase que, que, que les permite eh, lanzar todos sus productos y decir, esto es lo que queremos. Un ejemplo, eh, eh, por ejemplo, hagámoslo juntos, hagámoslo juntos de, de, de América Televisión, que no es su eslogan, ojo, que no es su eslogan, es su frase de campaña, que es como que eh, pasemos juntos en familia, celebremos juntos este, por la selección, etc. Usan esa palabra juntos para poder posicionar un poco, digamos, la armonía de estar en familia, estar este, con el primo, el sobrino, el tío, etc., el cuñado, el novio, etc. Juntos estar en familia, en casa, disfrutando de esos momentos de, 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 de ver programas de, de televisión como películas, este, el programa de mediodía, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de la, de la misión y visión, eh, bueno, la visión es el objetivo o ideal de la marca al que se aspira, es decir, a lo que quieren lograr como marca ustedes, y cuando hablamos de misión, pues es un conjunto, como dice, de tareas que cumplen esta meta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo piensas este, construir esta misión? ¿Cuáles van a ser esas misiones que te van a ayudar a, a construir ese posicionamiento adecuado eh, y el que estás buscando eh, quizás en, en corto tiempo. Y el número cuatro, que hemos salido, hemos salido hablando bastante sobre el, la voz de marca, y aquí, por ejemplo, ponen el tema de Harley Davidson, ¿no? una marca estadounidense de fabricación de motocicletas, un poco agresivo, pero castigo, como dice aquí. Y el número cinco, que es un poco sobre la estrategia de contenido escrito, ¿no? Aquí eh, es bonito hablar sobre contenidos, a mí me encanta, 
Eh, de hecho, los contenidos ayudan a construir también una comunidad, eh, hablar sobre contenido, contenidos, diferentes tipos de, de contenido, contenido educativo, contenido de valor, este, contenido promocional, todo ese tipo de contenido pues ayuda a, a generar también un poco de, de branding, ¿no? Eh, el contenido de valor creo que es el que más ayuda a construir una marca. Para mí el, el, el contenido de valor es algo que, que digamos, eh, le suma en su día a día a, a la audiencia. Eh, un ejemplo, por ejemplo, tenemos a Ford, por ejemplo, siendo una marca de automóviles, eh, de 4x4, de sedán, etc. Eh, en una de sus publicaciones, por ejemplo, que, que fue muy bueno, que fue este, en Canadá, que ellos habían puesto, por ejemplo, eh, un post de un video eh, donde te decían, ¿no? Este, cómo eliminar las manchas de café, por ejemplo. Cómo eliminar las manchas de café. Eh, y no importaba si comprabas de la marca Ford o de la marca Nissan o de la marca Toyota, no, no importaba. Ese contenido de valor lo que te decía es, si tú tienes un automóvil y se, se te cayó el café, bueno, esto es un truco muy sencillo de cómo quitar la mancha de café del asiento de tu automóvil. Vean, ese es un contenido de valor. No te estoy vendiendo, pues, eh, el automóvil, no te estoy vendiendo las características, etc. Ese es un contenido de valor. Eso es algo que me suma yo lo voy a compartir. Le voy a decir, qué buen dato, excelente. Ese es un contenido de valor. Y cuando hablamos de contenidos educativos, estamos hablando de todo lo que refiere a que tú puedas sumarle, pues, ¿no? Cómo, cómo usar trucos de Excel, cómo hacer trucos de diseño, este, todo lo que te pueda sumar profesionalmente, ¿no? No sé, cómo hacer un correo electrónico o cómo enviar mensajes masivos de una manera muy simple como a través de Excel, etc. Todo lo que te pueda sumar. Eh, ¿Qué más tenemos? Cinco consejos para crear una identidad verbal de marca exitosa. Sea muy claro con las definiciones vagas en su introducción. Hay que tener en cuenta eso también. Eh, como dice acá, es importante incluir sus definiciones al comienzo de su documento de identidad verbal. Asegúrense de que sea muy claro, conciso. Vean que se repite mucho. El tema de ser muy claro, muy conciso, directo, como dirían los dermatólogos, directo al grano, así, así tiene que ser. Porque la gente no se dedica, digamos, a, a investigar un poco este, sobre tu marca. Entonces, la, la primera presentación que va a haber es tu logo, el color de tu logo, y los comerciales que van a salir, los comentarios que se va a generar, digamos, en las redes sociales. Ese es, eso es lo primero que se lleva a la gente. Entonces, lo que tienes que hacer es, Trabajar en eso, para que se lleve una buena percepción y que puedan compartir cosas positivas de tu marca. Enumera las principales características de la personalidad de tu marca, su voz de marca, que, que, que ya les hablé, es importante construir. Eh, un ejemplo de cómo se puede construir, digamos, los personajes, estamos hablando, por ejemplo, de, de toda la película de los Avengers. Cada uno es una marca diferente, el Capitán América, Spider-Man, Iron Man, son una marca diferente, cada uno con una personalidad diferente, con un tono de voz diferente el malo tiene una voz diferente, entonces, ese es un buen ejemplo cuando hablamos de marca. Incluso los, los, este, los programas de, de, de comedia que pueden encontrar, como David Antiori, por ejemplo, ¿no? que tenemos a, a, a tres o cuatro nerds, pero cada uno con su propia identidad, entonces, es eso, o sea, encontrar la voz adecuada para tu marca. O sea, aquí... Aquí tenemos establecer los estándares para el tono de voz, cómo quieres relacionarte con tu audiencia, cómo expresas las, las emociones de tu marca, qué tonos debes usar en cada una de las plataformas de comunicación. Eh, por ejemplo, si hablamos de dos redes sociales que son totalmente diferentes y, y cómo puedes comunicar. Eh, hoy en día, el LinkedIn no es lo mismo que Instagram, ¿no? LinkedIn es una plataforma más B2B, un B2C, mientras Instagram... Es un poco más colorido, con imágenes, con video. Eh, y cómo apareces, ¿no? Cómo apareces tú en, en LinkedIn y, y cómo puedes aparecer en TikTok también. ¿no? Son, digamos, dos plataformas totalmente diferentes y cómo la marca se puede adecuar perfectamente. Tienen un lenguaje propi eh, propietario sobre su proceso. Crea tus propias reglas de estilo gramatical. Esto es muy imperativo ya que establece un estándar para la forma en que se comunica. Crea reglas, pautas sobre cómo se crea su contenido y copia, que sería el copy. Eh, para quien quiera que esté escribiendo para usted, mantenga una consistencia, es decir, hacer un manual también, ¿no? Hacer un manual. Escriba la lista de verificaciones de personalidad y tono de voz para sus redactores y especialistas en marketing. Eh, cuando te entregan un manual de marca o cuando vas a entregar un manual de marca, siempre tienes que decirle 
cómo es tu marca, ¿no? Qué tipo de, de, de personalidad tiene, cuáles son los colores que le gusta. Es como crear literalmente un buyer person, ¿no? Un buyer person de tu marca. Es decir, personificar a, a la marca si fuera una persona, decirle cuáles serían sus libros favoritos, cuál es, sería su estilo de música, qué le gusta bailar, este, qué, te, con, qué tipo de contenido le gustaría compartir, etc. ¿Ok? Eh, eso deberían considerar siempre, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿es fácil de entender? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es fácil de entender? ¿Las oraciones son cortas y activas? ¿Está libre de jerga? Es decir, ¿podría hablar en jerga también o no? Eh, marca y narración. Aquí me voy a dedicar un rato a leer esto y a contarles un poco. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene clara la personalidad de tu marca? ¿Todo lo que produce refuerza esta identidad? O sea, todo lo que haces en los diferentes medios, ¿ok? Escritos... Eh, auditivos, de radio, televisión, todo lo que se hace, todo lo que produce refuerza esta identidad de marca, o sea, lo que quieres transmitir realmente como marca, las historias que cuentas a través de su contenido contribuyen a esta identidad de marca, y volvemos ¿no? al, al tema del, del contenido de valor, al contenido promocional, al contenido educativo, etc. Todo ese tipo de contenido suma a que tu marca eh, sea lo que realmente quieres que la gente entienda y se lleve, ¿Cómo influye el storytelling en la percepción que sus clientes tienen de su organización? El storytelling es una herramienta potentísima. El storytelling es, es la mejor técnica para contar historias. Eh, del storytelling pasamos al story doing, ¿no? Hoy en día, antes era el storytelling y ahora estamos en el story doing, ¿no? De lo que eh, pasa a hacer cosas en las redes sociales, eh, pasa al, al canal este, offline, es decir... Ya no solamente queremos que, que la gente lo pueda compartir en sus redes sociales, que también lo hagan en el punto donde están, o sea, en cualquier parte del mundo, ¿no? Que participen. Y eso se trata del storytelling, el storytelling y el story doing. Y sobre, sobre storytelling podemos dar muchos ejemplos como si buscan en, 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 en Google, en YouTube, Johnny Walker, eh, van a encontrar un tema de storytelling de cómo cuenta la, la historia de, de la, la persona que hizo esta marca. Veamos, entonces, ¿qué es una marca? Dicen, ¿no? ¿Qué es una marca? Por ejemplo, las personas pueden usar la palabra marca para hablar de logotipos, aunque un logotipo es solo una parte de la marca, es un símbolo que representa un lazo emocional más profundo, y lo que me gusta es lo que dice Seth Godin, ¿no? Si, si tienen la oportunidad de leer algún libro de Seth Godin, se los recomiendo, es un capo en el tema de marketing también. Una marca es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias y relaciones que en conjunto dan cuenta de decisiones de un consumidor de elegir un producto o servicio sobre otro. Por ejemplo, eh, una marca de galleta que tengan posicionado en la cabeza de niño, que les recuerde algo, por ejemplo, a un momento, a una situación emotiva, si les pregunto, alguna marca de galleta que exista, que digan, coronitas. <ríe> son ajenas, buenas, bueno, son ajenas. las coronitas. Eh, ¿Ven? O sea, ese posicionamiento, cada, cada persona tiene posicionado en su mente un producto que le ha llevado un momento muy especial, ¿no? Yo tengo el, 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 el tema, por ejemplo, de la galleta margarita, me gustan las diferentes galletas, pero me gusta la de animalitos, ¿no? La de animalitos, de todas maneras, esas que un tiempo se vendían, me acuerdo, en, en, este, en los micros, creo, ¿no? También se vendían en los micros los animalitos. La Chaplin, Dios mío. La Chaplin, eso creo que es saliendo de la universidad, del instituto, ¿no? Eso era el, 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 el almuerzo, el refrigerio, el Chaplin, Chaplin. Pero vean, a eso se refiere, ¿no? Una marca, dice como acá, es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias y relaciones que en un conjunto dan cuenta de esas decisiones del consumidor, de elegir, o sea, de elegir el producto, ¿no? de recomendarlo, de decir, es un producto que, que tiene mucha historia, Muy bien. Vamos a ver aquí. Un logotipo, un empaque tipográfico, personalidad, representa una marca conjunto con el servicio del cliente, el precio, la calidad del producto y la responsabilidad corporativa. Es emocional, visual, histórica y humana. Es una experiencia que separa diferentes productos y servicios en un mundo donde la calidad suele ser comparable o igual. Y aquí vamos a hacer un break de cinco minutos, pero creo que... Eh, no sé si, Danilo, ¿estás ahí? ¿Hacemos el break o...? o... Sí. Eh, sí, hacemos el break. Okay. Como comentaron algunos puntos pendientes. Gracias. El primero es para, sí, el primero es para 
eh, recordarles que por el chat les voy a enviar ahorita en lo que es el link de la asistencia para que todos puedan completar sus datos y se les pueda mandar el contenido ya sea eh, la grabación del curso y las diapositivas. A ver, me da un minuto por favor para mandarles el link por el chat, ¿ya? Ok, lo acabo de enviar por el chat eh, para que todos se puedan registrar. Y otro de los puntos era comentarles que este curso de creación de, mar, de branding corporativo, perdón, tiene una certificación opcional eh, con un precio de 75 soles y un certificado de 16 horas académicas siempre disponible. Para las personas que, van, que están interesadas en esta certificación, se les va a agregar tres beneficios más. El primero es el ingreso virtual con las clases grabadas y material complementario de todas las clases del curso de branding corporativo. Un correo institucional con Office 365 por todo un año y lo que son descuentos especiales para futuros cursos en este caso. Eh, ahora, en pantalla ven nuestros números de cuenta. BCP, IAP, BBVA y Caja de Equipa, ¿no? Las personas interesadas en la certificación que realicen el pago. Luego de que realicen el pago, comprobante se envía al correo informes arroba .p, o a la persona en este caso que los atendió por WhatsApp. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el diseño de identidad de marca. Ya habíamos hablado un poco del tema de la entonación. Vamos a ver cómo es el tema del diseño, ¿no? ¿Qué es el diseño de identidad de marca y cómo se crea una identidad de marca? Básicamente es la identidad de la marca aplicada al diseño. La identidad de marca es el proceso real de la creación del logotipo, la paleta de colores y la tipografía. Eso es importante. Ya habíamos hablado que, que el, el nombre de la marca tiene que ser muy corto, muy conciso, muy claro, muy fácil de, de, de poder este, pronunciar. Y ahora nos toca ver pues, ¿no? la, la parte del diseño. ¿no? ¿Qué deberíamos considerar en esta parte? Número uno, que es el tema de propósito, ¿no? Que dice aquí, eh, propósito y posicionamiento de marcas claros. O sea, debe tener muy claro el tema de propósito y posicionamiento. El propósito de la marca es la gran razón de su existencia. Ese es el propósito. El posicionamiento de marca es el nombre de para quién es su producto y por qué su producto es su mejor opción que la de los competidores, ¿no? ¿Por qué deberían elegir tu marca? ¿Por qué deberían elegir tu producto o tu servicio? ¿Por qué? Eso es lo, lo, lo primero que deberíamos de, definir. ¿no? De ahí viene el, el tema de, de crear un logotipo, decide por una paleta de colores, el color verde, azul, fucsia. Ahora, viendo este color verde, eh, funciona muy bien cuando hablamos de, 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 de marcas eh, orgánicas, ¿verdad? O sea, los colores cómo influyen también. El, el verde es un, un color orgánico. Eh, si les pregunto de qué color o de qué colores son el logo, por ejemplo, de Interbank, ¿Qué me van a decir? A ver, ¿de qué color es el logo de Interbank? Azul. Muy bien. ¿Verde? ¿Verde o azul? O azul con verde. <ríe> azul y verde. Verde. Verde y azul. Y si les digo, ¿de qué color es el logo de, de Rockies y Norkis? ¿De qué color es el logo de Rockies y Norkis? Verde y amarillo. Verde y amarillo. <ríe> Verde y amarillo. Qué fácil, ¿no? Ahí viene un poco la, al momento de... No sé si les ha pasado alguna vez, pero es el posicionamiento de, de la pollería de ambos, ya no por, por el nombre, sino también por el color, pero no sé si les ha pasado cuando están en una conversación y dicen, ¿no? bueno, podemos ir a, a, a Rockies, y cuando llegas es Norkis, ¿no? o cuando dices, no, vamos a ir a este a, y dices, sí, vamos a ir a, este, a Norkis, y estás en Rockies. ¿Alguna vez les ha sucedido eso? Incluso en una conversación, por ejemplo, normal, ¿no? o sea, ya estás sentado en el restaurante oficialmente, y te guías por el color, o sea, ves, no ves si dice Rockies o Norkis, terminas, en, eh, pues te guías solamente por los colores. Corina me pone así, me pasa mucho, dice. <risa> sí. Vean el posicionamiento de los colores también, chicos. Eso, es, eso también es importante. Vamos a entender un poco esto, 
eh, nuestro amigo Jackson, en este círculo, tiene una tensión cultural, es lo que está sucediendo en el mundo, fíjense en, en esta mezcla, donde dice, ¿no? en un círculo tienen tensión cultural, es lo que está sucediendo en el mundo, que es relevante para ti, en el otro círculo está lo mejor de tu marca, es decir, lo, lo, que, lo que ofreces como propuesta de valor, ¿no? Está lo mejor de tu marca, eso es lo que tu empresa ofrece en su mejor momento, dice Jackson. La intersección de estas dos áreas es la gran idea, eh, es, bueno, es la gran ideal, es el gran ideal o su propósito, por el cual sirves. Un ejemplo, te pone aquí, por ejemplo, Apple, que dice que los más de 100.000 empleados de Apple están dedicados a fabricar los mejores productos del mundo y a dejar el mundo en mejor de lo que encontráramos. Vamos a poner aquí. Tenemos número dos, que es el tema de investigación de mercado exhaustivo. El propósito y el posicionamiento, ¿ok? De una marca se puede informar. Una de las mejores formas de realizar una investigación de mercado es simplemente hablar con la gente. Eso es verdad. Eso es verdad. Incluso, eh, en muchas ocasiones, eh, hay gente que, que manda a hacer su logo, digamos, de tres formas, y lo publica en el LinkedIn. ¿no? Hola chicos, acabo de lanzar mi nueva marca, mi nuevo producto, y me gustaría saber su opinión. ¿no? La 1, la 2 o la 3. A, B, C. O al bote, la gente empieza a votar, a votar, a votar, a votar, a votar. ¿no? Ahora, también es importante ir a la calle, ¿no? conversar, de, este, saber a la gente. Eh, por ejemplo, hay gente que usa los eh, como forma de, de, de animales, por ejemplo, zorro, un cóndor, águila, etc. ¿no? Eh, las entrevistas telefónicas permiten discusiones detalladas y ponen un énfasis útil en el elemento humano de la investigación. Eh, hoy en día también puedes usar este, Google ¿no? para enviar, digamos, sus propias eh, encuestas, entrevistas, Google Front, y puedes en, en, enviar mucho detalle. O sea, te puedes pedir a la gente que te pueda responder, opinar, etc. Como dice aquí, más allá de las entrevistas telefónicas, las herramientas de encuestas en línea como Monkey son una forma rápida de recuperar mucha información. Existen muchas herramientas eh, hoy en día en digital. Siempre digo que Hoy no hay, no hay, digamos, una excusa como para decir qué difícil es, es hacer un, un tema de, de diseño de marca. Tienes aplicaciones como Canva, por ejemplo, que te puede ayudar a hacer tu logo si no eres diseñador. Eh, si este, estás pensando poner un negocio y, y quieres ver de qué forma puede ser el, el color de tu marca, eh, la tipografía, etc. ¿no? Tienes muchas opciones. Personal y de marca agradable, vamos a ir aquí. Eh, si estás teniendo dificultades para comenzar aquí, hay, una, hay un ejercicio para probar ese. ¿Qué celebridades representan mejor su marca? ¿no? Por ejemplo, ¿qué celebridades? Si tu marca, nuevamente si fuera una persona, pero si fuera una celebridad, ¿como quién sería? ¿Como quién sería? ¿Como qué actor, actriz, músico? ¿no? Por ejemplo, nuevamente si seguimos el ejemplo de, de, de HP, por ejemplo. Si HP fuera un músico, ¿qué músico sería? ¿No? Si HP fuera músico, ¿qué músico sería? A ver, ideas, ¿qué músico sería? Vale, artista peruano también, así que no... No pongan Daddy Yankee, por favor, que estamos en otro formato. <ríe> Pero si HP fuera una... Un artista, ¿quién sería? O ya, o un actor, por ejemplo, un actor. Si HP fuera un actor, ¿quién sería? Nos tomamos el tiempo para pensar, para ver quién, quién podría ser. Podría ser este, Robert De Niro o muy, muy adulto, muy adulto, no, no tanto como HP. O un poquito Tom Hams. Tom Hams, ok. Tom Hams, bien. Champagne, muy bien, Marilyn. Champagne, está por ahí, podría ser, porque no, no, no está tan viejo, ¿no? Champagne. Vean, entonces, es más o menos como le das personalidad, ¿no? O sea, te gusta un personaje, dices, ¿no? De alguna película, por ejemplo. Muy bien. Luego pensamos en el tema del logotipo. ¿no? El logotipo memorable, que fue primero el logo o la marca. Esto ocurre también a veces, ¿ah? Bruce Willis. Ah, puede ser HP. ¿Pero en qué? ¿En duro de matar uno? ¿Duro de matar dos? ¿Tres? 
Luz Wilnes. Bueno, de, eh, del logotipo memorable, como dice acá. Su logotipo es fundamental para el diseño de identidad de su marca. Es la parte de la identidad de su marca a la que la gente estará más. Ahora, aquí, eh, eh, viendo la primera pregunta que dice, ¿no? ¿Qué fue primero, el logo o la marca? En ocasiones va, va a parecer que primero han hecho el logo y, y después la marca. Primero hicieron la marca y, y luego el logo. ¿no? Es, es básicamente cómo, cómo adaptar el, el tema después, ¿no? Cómo contar tu historia. Vamos a ver aquí. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, tres ejemplos claros, ¿no? Son simples y reconocibles al instante, incluso el logotipo de Coca-Cola, el más complejo de los tres, es solo una línea recta de texto con una sola fuente, sin elementos gráficos que la rodeen. Eh, es un buen ejemplo. Eh, Coca-Cola, bueno, tiene los años como marca, ¿no? Tiene, tiene muchos, muchos, muchos años. Cuando un logotipo es simple, se convierte en un lienzo abierto que los clientes pueden llenar con las experiencias positivas. Eh, en el caso, además, cuenta simple, el logotipo es más fácil, será escalar entre medidas como la publicidad digital y la publicidad impresa. Este es un ejemplo, ¿verdad? Mira, eh, sucede que por, si tienes una fanpage eh, o si tienes este, Instagram, por ejemplo, tienes una marca, y si tiene muchos elementos, se dan cuenta que es un círculo pequeño. ¿no? Es un círculo pequeño. Eh, los que tenemos, por ejemplo, correos como Gmail, por ejemplo, ¿no? nuestra foto encaja perfectamente, pero si fuera un logo y tuviera muchos elementos, se pierde. Entonces, fíjense en ese detalle también. Por eso dice, además, cuanto más simple sea el logotipo, más fácil será escalar entre medios como la publicidad digital y la publicidad impresa. Es decir, menos elementos vas a tener más oportunidades, ¿no? de, de, de que se pueda apreciar mejor. Eso es importante. Menos es más, como siempre digo, ¿no? Lo último que se debe tener en cuenta al diseñar el logotipo de una marca son todos los lugares en los que se podrían mostrarse, que acabamos de hablar, un logotipo debe ser suficientemente flexible para verse bien en una valla publicitaria. Eh, enorme como un icono diminutivo en las redes sociales, que pasa mucho, y la simplicidad también es útil aquí. ¿Ok? Vamos a ver el eh, tema de paleta de colores, por ejemplo. Relacionado con el diseño del logotipo está la paleta de colores. Esto es importante. Eh, cuando hablamos de paleta de colores, eh, el rojo es pasión. El negro, eh, el negro es seriedad, ¿no? Pero, eh, ¿en qué momento también se puede usar el negro, por ejemplo? Elegancia también, ¿no? Elegancia. Elegancia no solamente es este, el negro por, por, por muerte, sino también por un tema de elegancia. El verde, como lo habíamos visto hace un rato, es un tema que usa mucho el tema de, de ecología. Eh, el amarillo, por ejemplo... ¿Qué podría ser? Verano, ¿no? Fíjense, Donofrio, por ejemplo, tiene el color casi amarillo. Eh, una marca de, de color eh, azul, por ejemplo. ¿Qué marcas ustedes recuerdan con el color azul? Movistar, BCP. Muy bien. Muy bien. Ahora, aunque... <ríe> Aunque vean aquí, pues, entre él muy bien, vean, vean cómo va apareciendo, vean. BBVA, vean, todos todo esos demás son. Eh, y cuando hablamos del azul, fíjense, en, en, como dice acá, no, la gran parte de la psicología del color es intuitiva, como el azul que expresa calma, y el rojo y el amarillo que expresan pasión y energía. ¿no? Entonces, eh, fíjense, el, el, si les pregunto, ¿cuál es el color de...? Del logo de RPP. ¿Cuál es el color del logo de RPP, por ejemplo, si les pregunto? Amarillo. Ah, ¿no, ¿verdad? Amarillo y negro. Muy bien, el cielo. Muy bien. ¿Y cuáles son los colores de Google? Que lo hemos visto hace un rato. ¿Cuáles son los colores de Google? Azul, rojo, amarillo. <risa> ¿Alguien sabe cuál es el color real de Nike? ¿Alguien sabe cuál es el, cuál es el color real de Nike? <risa> Aquí empieza la... Viene y va. Pero si, si les pregunto, ¿saben cuál es el eslogan de Nike? ¿Qué me van a decir? 
Si les pregunto cuál es el eslogan de Nike, ¿qué me van a decir? Las Nike. Las Nike. Blanco, naranja, negro. Lo que más se usa es negro. Lo que más se usa es negro. Pero el no, yo, no, yo les apuesto que sí, la mayoría lo, lo debe saber. Se debe acordar de todo. Ya es Dui. Muy bien, si sí es. Ya es Dui. Eso es diferente. Eso es ya. Que se ha quedado en la cabeza. Muy bien. La tipografía profesional, si te estresas por encontrar la fuente adecuada, es posible que los demás te consideren un nerd de la tipografía. Eso, eso suele pasar los que hacemos diseño de marca, por ejemplo, es, la tipografía es una cosa de locos. Es buscar la tipografía correcta, eh, cursiva, este, redonda, cuadrada, con iconos de apoyo, o hay que dibujarla, etc. La tipografía también es importante. Y como digo... Hoy en día existen muchísimas tipografías, muchísimas. O sea, las puedes bajar de internet eh, y te puede ayudar a, a construir tranquilamente un buen logo. Hay un buen logo. El tema de colores también. Pero esto ayuda un montón. O sea, el hecho de tener estas herramientas a comparación de muchos años que era difícil, era difícil tener. Hoy con tanta, con tanta información eh, y con tantas aplicaciones, es más fácil, ¿no? Los gráficos de apoyo de la marca también ayudan mucho, dado que vivimos en un mundo donde la multimedia, el paso final de la creación de identidad de marca es un lenguaje visual amplio, dice, con gráficos de apoyo. Echemos un vistazo a las fotos de recursos visuales de Google, que de hecho esto se, se vende de una manera increíble. Voy a, voy a tratar de poner aquí a ver si, si, si me permite esto. Eh, lo de Google. Vamos a ver aquí. Toquecito voy a tratar de de llevar esto aquí en pantalla. Y aquí vemos, por ejemplo, Google y todos sus elementos. Vean los colores que mantiene. Fíjense que los diseños que se mantienen ahí, que son los colores, la palabra Google, tienes el Meet, el Chat, los contactos. Fíjense que mantiene toda una estructura. ¿Ok? Fíjense cómo va manteniendo esa, esa estructura. ¿No? Eh, un enfoque reductivo plano, una preferencia por las formas geométricas, que lo hemos visto. Los iconos siempre miran hacia adelante. Es como aquí, cuando me dijeron, oye, los iconos siempre miran hacia adelante. Y lo primero que vi fue este correo y, y aquí eran como dos ojos. No sé si se si han percatado de eso. Es como que te están mirando dos ojos aquí. ¿No? Hasta que no lo ves, dices, no, Dios mío, sí, ¿no? Parece que estuvieran esos dos triángulos que parecen, parecen, parecen ojos, ¿no? Una cosa increíble. Los iconos se alinean con la cuadrícula de píxeles, relleno de iconos según la forma. Eh, entonces, esos pequeños detalles también ayudan. Ejemplos de diseños de identidad de marca. Ya sea que esté desarrollando su identidad de marca por primera vez o esté buscando actualizar su identidad de marca, ve algunos de estos excelentes ejemplos de diseños de identidad de marca. Vean el BNB, que hizo el cambio de su logo, ¿no? Los amigos de Design Studio que hicieron la, la actualización, el antes y, y el después. Eh, y eso es importante, ¿no? Que, que les decía, ¿no? Que se pueda leer. Que ya estábamos hablando, ¿no? Que se pueda leer. Que se pueda entender. O sea, a primera vista lo puedes leer. En la primera te, to te tomas un poquito de tiempo. Sí, se ve bonito color también, pero te toca un tiempo leerlo, ¿no? Cambio aquí, más visual, más fácil, tienes un elemento aquí que te, que te ayuda a poner en, en los anuncios, que incluso puedes ponerle en las redes sociales simplemente esta parte de acá, y ya sabes que es Airbnb. Un tiempo se usaba también este, elementos como pequeños dibujos, personajes, Creo que hasta ahora el único personaje que sobrevive a esta época es Bimbo, eh, que todos hemos, hemos tenido la oportunidad de, de, de consumir su producto. Y Michelin, ¿no? Michelin. ¿Alguien más se acuerda de algún personaje todavía que exista? Que lo tenga presente todavía. A ver si alguien se acuerda. Yo tengo Bimbo, tengo Michelin, después estos personajes 
que me acuerde de una marca que esté presente, difícil, ¿no? Eh, Avena Quaker, ¿no? Avena Quaker, ¿no? Puede ser esa también. Nesquik, KFC, muy bien, excelente, KFC, Nesquik, KFC, Nesquik. Mira, KFC, ¿eh? sería que no consumo mucho. La muñequita azul, esa me agarraste, esa era, era de, de, este, de ropa, ¿verdad? Muñequita azul. ¿De ropa, verdad? ¿Sí? Sí, ya, ok, sí, claro, la muñequita azul. Ok. En Gaseosa se acuerdan un personaje antiguo, Cola inglesa, cola inglesa creo que era, personaje antiguo, no sé si hay alguien aquí de, 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 base, de base 40 para arriba, sí, Chile, <ríe> ok, ok, no voy a preguntar edades, chiqui, chiqui, ah, chiqui, ok, chiqui, no es chiqui, la gaseosa, pues, ¿no? esa, es la, esa es la que terminaba siempre la lonchera, ¿no? una cosa pequeñita, como la concordia, no me acuerdo, algo así, Va a ser memoria, Dios mío. Ok. Leche holandesa. Ok, también. Muy bien, Stephanie. ¿No? Spotify también, que la mayoría lo usa. Ya sea en la versión gratuita o pagada. Y miren aquí también esa, esa pequeña diferencia. ¿no? O sea, esa pequeña y gran diferencia, diría yo. Pero mira cómo va, cómo va saliendo esta parte de, de, de las ondas que tiene hacia arriba. Sale... ¿no? para darle forma y para poder leer mejor, ¿no? Spotify. Luego tenemos este, el Open de Australia, el antes y el después, que un tiempo, por eso les decía, hubo un tiempo en que la gente usaba muchos elementos, o sea, imágenes, dibujos, fotografías también usaban, ¿no? Y a la larga no sumaba mucho, no sumaba mucho, ¿no? Y, y va cambiando, o sea, los tiempos van cambiando, la forma de consumir también cambia, pero como marca, como esencia, se, la, se tiene que mantener, ¿no? Y aquí vamos con las dudas o consultas, no sé si tienen alguna duda o una consulta y, y, y poder responderles, pueden escribir a través de, de, del chat para conversar un poco sobre, sobre temas de marca. Creo que respondí una pregunta que alguien había puesto sobre contenidos, sobre cuál era la diferencia entre contenido de valor y contenido educativo, creo que lo había respondido. Pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, referente a de, de, de cómo construir su marca, pensar en el tema de, de tipografía, en, en el tono de voz. Encantadísimo de poder responder en este momento. Si, si están por ahí, sí, creo que sí. A ver, vamos a ver cuántos están mostrando todos. Que okay, Los leo, los leo. Sí, tenemos una consulta por el en el chat. Eh, Eduardo Pretel nos comenta, ¿qué consejos daría para una nueva marca en el rubro de restauración? ¿Qué, ok, de restauración, restauración, así como los programas de cable, como haces alimentos y bebidas, mejor dicho. Ah, ok, ok, gracias, gracias. Ahora sí me ayuda. Dice, ¿qué consejos daría para una marca en el rubro de, de, de alimentos y bebidas? Eh... Primero, hacer un estudio, estudio de, de, de mercado, de, de cuáles son las bebidas, digamos, eh, con mejor presencia en el mercado donde tú vas a lanzar. Eh, primero hay que pensar por tema de, de, de distribución. O sea, digamos, yo, por ejemplo, cuando estuve en, en Chiclayo, me acuerdo cuando estuve en Chiclayo, eh, fui a una, a, una, eh, a una fábrica de gaseosa, que era una marca regional, y como marca quería competir con Coca-Cola y todo, ¿no? Dice, bueno, no, pero tengo esa capacidad de poder competir con Coca-Cola, pero yo sabía que su producto no iba a llegar, pues, a las otras ciudades, ¿no? Por un tema de, de, de que no tenía mucho presupuesto. O sea, sí tenía presupuesto para hacer la gaseosa en esa ciudad, hacer la distribución en esa ciudad. Entonces, yo creo que la mejor estrategia es, eh, es hacer que esa gaseosa sea patrimonio de, de Chiclayo, por ejemplo, ¿no? O sea, en Chiclayo creemos en, en, en la originalidad, en la creatividad, este, orgullosos de nuestra cultura, de lo que se muestra en el mundo, de, 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 de todo lo que tiene Chiclayo, y es por eso que hacemos esta gaseosa, ¿no? En orgullo de, de Chiclayo. Entonces, podrían empezar por ahí, ¿no? O sea, em, empezar a, a construir esa historia y darle ese, ese valor importante, decir, este, somos la gaseosa de Chiclayo, por ejemplo. ¿no? Entonces, por ahí, hacer el tema de, de la investigación. 
para que no, sobre todo para, para, para que no, o sea, es difícil competir con las marcas grandes, es difícil, ¿no? Eh, en algún momento vas a tener la oportunidad, sí, pero hay que concentrarse primero, digamos, en el mercado que vas a estar. Eh, ¿Alguna, respondiendo a Igor, algún aplicativo o página que se pueda ver la, la, eh, la compatibilidad de colores para la creación de logos, ver eh, cuáles combina? Eh, bueno, hay una página que es muy simple, pero te puede ayudar un poco a, a, a ver incluso el tema de, de, de colores y todo, que, que te ayuda a construir alguna cosita que se llama Canva, eh, que es una página que, que es muy, muy buena para diseñar algunas cosas. Y quizás te pueda, te, te pueda servir, ¿no? Que se llama Canva, que es más o menos la que está en pantalla. Eh, lo que estás viendo en este momento se llama Canva.com. Eh, y vas a encontrar mucha información. Es muy simple, es muy práctica. Es una herramienta no solamente para, para hacer un tema de logos, también puedes hacer tus, propias, este, tus propios posts para Facebook, para Instagram. Puedes hacer una presentación. Este, puedes diseñar unos flyers este, o volantes, las que desees para darte una idea de cómo se vería tu marca. Es, es, muy, es muy interesante, es muy práctico. Hay la versión pagada y la versión este, free, entonces ambas te van a servir muy bien. Muy bien. A ver si alguien más eh, tiene alguna duda. La consulta, ¿se puede hablar? Sí, sí, sí. sí este, sé que me parece que hay una, una tendencia, o mejor dicho, esto de los logotipos y las formas, Creo que hubo una tendencia hace unos años, yo me acuerdo que hace unos años eh, siempre, re, siempre re, alguna, escuché alguna especie de recomendación de que los, los bancos, por ejemplo, o las instituciones financieras, o las instituciones que necesitaban mucho, mucha confianza, eh, usaban colores serios, como el azul, o el azul grisáceo, o el gris, y los colores también, ¿no? este, y las formas rectas, cuadrangulares. Y así también pasó con los restaurantes, ¿no? Eh, trataron de encontrar una especie de receta para, para los colores. Entonces muchos restaurantes usan el verde, el verde y el amarillo. Mm. Y, pero, eh, por ejemplo, una, una excepción a eso, o un cambio a esa tendencia fue, me parece, el, el logotipo del Banco BCP, que uh -huh. usó últimamente ya unas formas más, más suaves, más curvas. Sí, claro. Eh, y y cambiaron con, siempre contigo, ¿no? Siempre contigo. Un poquito más, eh, uh -huh. más cercano a uno, ¿no? Tratando de acercarse al público. Pero sí. este, parece que fue una especie de tendencia general, porque también eh, se está rompiendo esa seriedad, ¿no? Que algunas instituciones o empresas necesitaban, eh, y se está haciendo un poco más, eh, más amigable, me parece. Pero en los restaurantes, creo que sigue la, la receta de usar el color verde y amarillo, me parece. Es una idea. Muy bien. Es, es verdad. Lo, lo que voy a terminar con la idea de Lino para pasar las, a la pregunta de, de Cristel. Eh, lo que pasa es que el, el consumidor cambia, ¿ok? Eh, las marcas tienen que saber adaptarse. El que consumía, digamos, hace dos años, vamos a suponer una marca como, como Nike, ok, vamos a poner así, o como un banco, ya no es el mismo. Es otra persona con otras prioridades. Si te va a consumir o no te va a consumir, pero va a depender de eso. Ahora, tú como marca no vas a trabajar para el consumidor de hace 20 años, porque el de hace 20 años quizás ya no está, ¿no? Ya se fue también, quizás tiene otras prioridades, se fue a otro país y ya no te consume. Entonces, el cambio de, de, de las tipografías, de ser cuadrada, cursiva, tiene una razón de ser, ¿no? Eso se pone un poquito más actual, la forma de consumir los colores también es, es totalmente diferente. Entonces, es saber adaptarse en todo sentido, ¿no? El tipo de comunicación también, sin perder la esencia de la marca, sin perder la esencia de la marca. Como siempre digo, Adidas va a pasar 20 años y va a seguir vendiendo zapatillas. O sea, va a seguir vendiendo zapatillas. Eh, el banco de crédito siempre va a ser el banco de crédito. O sea, el que tenía hace unos años atrás 15 años y hoy tiene 20 años o, o 30 años, sigue siendo el banco de crédito. ¿no? Sigue siendo el banco de crédito. Sigue te, dándote, digamos, este, te depositan tu sueldo ahí, te sigue haciendo crédito y todo lo demás. Es cómo yo conecto con la nueva generación. ¿no? ¿Cómo conecto con la nueva generación? Si no, imagínense por qué existen las aplicaciones, eh, el YAPE, 
eh, y otras aplicaciones más que tiene el banco. ¿no? Trata de acercarse más con, con, con la nueva audiencia y sin perder la audiencia anterior, ¿no? que tampoco quizás no está acostumbrado mucho al tema de digital. Entonces, es eso. Eh, en los restaurantes, el tema de restaurantes, te puedo decir que ha cambiado también la forma. De hecho, antes era, ahora también es un poco más, más gourmet, hay la mezcla más de, de comida, por ejemplo, japonesa. ¿no? Por ejemplo, en las cevicherías, ¿no? Este, ya han incluido estos, estos platos de, de, de maquis, por ejemplo, ¿no? en las cevicherías. Antes no había eso. Una cevichería era el clásico ceviche peruano, pero tú te vas a algunas cevicherías y ya incluyen estos platos japoneses, ¿no? los, los famosos maquis, también incluyen. Es, es adaptarse, es adaptarse. Respondiendo a Cristel, por ejemplo, ¿cómo podría medir eh, el tema de construcción de marca de una empresa? Primero, las encuestas. Eh, segundo, ¿cómo se mueven tus redes sociales? ¿Okay? ¿Qué opina la gente en las redes sociales? Facebook, Instagram, LinkedIn, este, todas las redes sociales que tengas. Vea cómo, cómo, cómo percibe la gente. Lanzas un mensaje y quizás la gente empieza a opinar. Lanzas un mensaje y nadie opina, entonces no hay una buena percepción o la gente se empieza a quejar, etc. ¿no? Todo lo que pueda sumar. A ver, nos pone Jonah Tazai, que dice, también se puede ver en las siguientes páginas de colores. Ok, colofón, muy bien. Eh, ¿qué, tengo, ¿Qué tipografías considera que son las más convenientes para un logo y cuál de ellas es la más usada por la empresa más famosa del mundo? <risa> ¿La identidad gráfica influye una reputación o solo una imagen de las organizaciones? A ver, vamos, a, vamos por partes, vamos a responderle a Manuel por partes. ¿Qué tipografía considera? Eh, dependiendo, o sea, dependiendo, yo, yo tranquilamente podría hacer una tipografía, no sé, Arial, por ejemplo, ¿no? Te podría poner, ¿no? Arial, ¿no? Dependiendo del producto que es, una imprenta, ya, bueno, voy a usar Arial. Va a depender del tipo de producto o servicio que tú quieras, ¿no? O sea, ese, de ahí nace primero, ¿no? ¿Qué tipografía va con lo que vamos a hacer? Eh, para una universidad eh, eh, es diferente que al de un restaurante, de un restaurante no es el mismo que una tienda de peluches, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que buscar una tipografía que más o menos se adecue a lo que nosotros queremos. No hay una tipografía que en este momento te puedo decir, ¿sabes qué? La tipografía tal, úsalo siempre para, para este, restaurantes, ¿no? No, no, no funciona así. Es un poco de, de, de probar el tema de color y qué tipografía queremos que eh, se muestre para nuestra marca. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué más me pones? ¿El NDA influye en la reputación o solo en la imagen de las organizaciones? ¿La identidad verbal solo se puede utilizar para empresas de radio o también para otras? Eh, para otras, ¿no? O sea, digamos, eh, haces un taller, por ejemplo, ¿no? Haces un taller y contratas a alguien como influencer eh, para, que una, para que dé una charla. Entonces, cuando buscas a esa persona, tiene que tener más o menos esa entonación, ese carisma, eh, esa, esa simpatía, como se dice, como que quieres que transmita, ¿no? Cuando hablo de radio, porque es un poco más masivo, porque hablo de televisión, es un poco más masivo. Son 20 segundos, son 30 segundos, que son muy puntual, ¿ok? Y ahí tienes que mostrarlo mejor, pues, ¿no? Eh, ¿Consejos para crear un storytelling? Bueno, este, primero, primero que nada, es este, escribir una historia bonita, este, pensando en que la persona que, que va a escuchar esta historia... Eh, sea el protagonista. Es hacer que en esta, en esta historia del storytelling el protagonista sea tu audiencia, no tú como marca, sino la audiencia, la persona ¿no? que, 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 que va a ver eso. ¿no? Ese es el mejor consejo, o sea, que sea parte de la historia. O sea, la marca participa, pero el protagonista tiene que ser la audiencia. Ese es el éxito del storytelling. Es decir, que haya mucho insight, que cuando yo vea esa historia me sienta identificado, es decir, yo soy ese personaje. Y por eso adoro esa marca. ¿Ok? Eh, ¿Cómo afectaría económicamente a las empresas de servicio no aplicar el branding? Eh, bueno, en la respuesta, ¿no? De compra. ¿no? O sea, de hecho, no, el servicio es malísimo, eh, no me sirve, no me suma. Entonces, afecta a la marca, de todas maneras. De todas maneras. A pequeño o a largo plazo siempre te va, te va a afectar, ¿no? Te va a afectar, de todas maneras. Si no, un ejemplo, vean Movistar, ¿no? O sea, es, es la marca donde más personas se quejan del servicio, de la atención, etc. ¿no? Y por eso que muchos se van quizás a Claro, y de Claro se van a Vitel, 
y de Vitel se van a otras marcas. ¿no? Yo consumía eh, Movistar hace muchos años, me cambié por el mal servicio y terminé en Claro, y con Claro por el mal servicio terminé en Entel, y sigo en Entel, quizás mañana me, me, el servicio va a ser malísimo y, y, me, y me voy a ir, eso, eso siempre, siempre va a pasar. Es como un restaurante, el servicio es malo, cambio a otro restaurante, ¿no? Es así de simple, afecta mucho a la marca. Mira, en, en respondiendo un poco a lo de, de Joana, dice, ¿una empresa cuál sería el área de designada que se encargaría del branding? Eh, Podríamos incluir al área, al área de, de, de marketing, porque cuando hacemos un rebranding o el lanzamiento de una marca, el área de marketing se encarga de poder hacer un poco de investigación de mercado, eh, evaluar este, cuáles serían, digamos, los colores eh, del, del nuevo, de la marca, este, cuál va a ser la estrategia de comunicación, dónde van a salir todos los anuncios, qué se van a usar para poder comunicar la estrategia de marca, etc. Muy bien, a ver, es, no sé si hay alguna pregunta más. Me olvido de alguien. ¿Cómo afectaría? Eh, ya la respondí sobre eh, el tema del storytelling también. Eh, una empresa. Un brand manager. Bueno, el que maneja la marca, ¿no? El tema de la, de, de la marca. O sea, es eh, dependiendo, de, dependiendo en qué empresa trabaje. El brand manager. Necesitamos a alguien que maneje la marca, que posicione la marca el brand manager, que posicione la marca, que se dedique a posicionar mejor la marca, ¿no? que busque estrategias de posicionamiento de marca. Eh, puede ser incluso que el brand manager trabaje por decirte, ok, vamos a contratar a alguien de eh, brand manager para la, para la marca de este, Leche Gloria, por ejemplo, que nos muestre las mejores estrategias para posicionar la Leche Gloria en el, en el mercado. ¿no? Vamos a lanzar un nuevo producto, necesitamos un brand manager que nos ayude a posicionar con muchas estrategias. Para una marca de ropa sería más recomendable un imagotipo o un logotipo. ¿O de qué depende? Mm, mira, si regresamos como ejemplo, eh, si yo, sinceramente, me voy a centrar aquí en Spotify, por ejemplo, respondiendo un poco a Fabricio, ¿no? Para una marca de ropa. Podrías usar tranquilamente ambas y en algún momento, por ejemplo, aquí en Spotify, como tú ves, tengo un elemento que acompaña. Entonces, va a haber espacios, cuando ya está muy posicionado Spotify, cuando yo pongo este diseño verde, yo sé que es Spotify. No sé que esto es Spotify. Automáticamente por el color, sin, sin, sin ver esto de aquí que dice Spotify, yo sé que esto es Spotify. Entonces, si te va a sumar en algún momento, hazlo. Y si, y si no, simplemente escríbelo, ¿no? O sea, no necesitas tanto. Es un logotipo y punto. Es un tema de construcción. Sí, profesor, ese logotipo de Spotify, creo que han, han separado el isotipo pensando más en que ahora en las aplicaciones en el celular eh, se necesita un icono. Exacto. Entonces, por eso, sí, por eso es que, es que ya que... tiene que ser independiente o valer por sí mismo el isotipo uh -huh. y que, bueno, va junto con el texto, ¿no? Con el nombre. Pero ya el anterior es... que estaba antes no, no funcionaría, no se podía poner, sería muy pequeñito, ¿no? Sí. El anterior. Así es. Por eso les decía, es, es como tú, o sea, el posicionamiento de Marmita. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que Spotify no es conocido. Vamos a suponer que no es conocido. Eh, que, y que nadie conoce. Y, y hacemos una encuesta aquí y les digo, ¿no? Este, a ver, vamos a hacer una votación. Eh, ¿Cuál de las dos...? Prefieren ustedes, quizás algunos van a decir, a mí me gusta la primera, a mí me gusta más la segunda. Y, y si estamos en una época donde, digamos, un icono funciona mejor, okay, en las redes sociales, entonces voy a usar el icono ¿no? Pero vamos a suponer que no está posicionado, entonces voy a tener que estar un buen tiempo, digamos, con ese complemento de, de, de Spotify, ¿no? Voy a estar con un tiempo. Eso es construcción de marca. O sea, no es que porque yo hice el logotipo hoy día, ya dice, ah, todo el mundo lo conoce. no. Va a tener que pasar un tiempo, ¿no? Tiempo prudente hasta que la gente ya lo memorice y ya no vas a poder usarlo con tranquilidad. Solamente la parte de aquí, pues, ¿no? Obviamente. ¿Puedo medir el branding con los bloques constructores de marca de Kotler y Keller? Eh, sí. Sí, de todas maneras. De todas maneras. 
existen muchas, muchas técnicas, muchas técnicas, dependiendo de, dependiendo de lo que van a hacer en, en, como marca. No sé si alguien trabaja en una marca grande en este momento, no sé si alguien quiere construir su propio negocio y quiere hacer su propia marca, pero consideren eso. Lo que les puedo decir es que para construir eh, una marca, siempre piensen en un nombre más fácil, en, en, en un, consideren un color o dos colores máximo, no se vayan a más, eh, y que sea fácil de leer, sobre todo, que sea fácil de leer, que se, que se visualice bien. Porque al final de cuentas, por ejemplo, si hacemos una, un tema de ropa, por ejemplo, eh, el tema de ropa, ¿ok? Si hablamos del tema de ropa, por ejemplo, hay gente que no le gusta eh, que, que, que el logo se vea en la parte de adelante o en la parte de atrás, a no ser que sea, pues, Adidas, pues, ¿no? Adidas, que todo el mundo lo conoce, etcétera, ¿no? Pero hay gente que no le gusta. Entonces, acuérdate que el logo va a terminar solamente en la parte de la etiqueta. Los, los cobran y sí, funcionan bien, funcionan bien, ¿no? Funcionan bien. Adidas con Lego. ¿Alguien ha visto esa campaña? Por ejemplo, si sí funciona bien. Si sí funciona bien, los cobran. Dos marcas que sumen, digamos, el, el mismo perfil, la misma idea, ¿no? Con servicios diferentes y, y que puedan sumar y darle valor, o sea, sí, sí funciona bien. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Sobre los co-branding. ¿Alguien tiene un emprendimiento aquí, quizás en clase, que, que está pensando en hacer un negocio porque ve y tiene alguna duda de repente sobre marca? Este, una consulta, profesor. Eh, se habla de lo que es este, la marca personal. Eh, ¿Uno es el mismo tratamiento que una empresa para una persona? O sea, el, su propio nombre. Sí. ¿Crearse uno mismo su propio, su propio logotipo? No, en, en, acaso aquí no, no hay un tanto un logotipo, pero sí el posicionamiento de marca es totalmente diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, influye mucho, mira, me voy a poner como ejemplo un rato solamente, solamente un par de segundos, ¿ok? Solamente eh, un par de segunditos nomás, un par de segunditos para hablar sobre el posicionamiento de marca. Eh, en este momento yo estoy conectado a... Eh, a través del Meet, y pueden ver mi foto, ¿verdad? O sea, pueden ver mi foto, y es el docente. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de Nini Cueva, que es el docente que va a editar, igual se va a encontrar siempre mi perfil profesional, o sea, la misma foto. Tal vez que eh, mi posicionamiento de marca es eso, o sea, lo que se vende aquí es mi foto. No, no hay una tipografía, no hay un color, o sea, es mi foto. Y esto es posicionamiento de marca, ¿no? Y lo que yo haga y lo que pueda construir dentro de mi red social, por ejemplo es sobre marketing digital. Yo hablo sobre marketing digital, hablo sobre branding, este, hablo sobre construcción de marca, hablo sobre eh, storytelling, por ejemplo. ¿no? O sea, eso es lo que define un poco. Entonces, todo lo que yo hago dentro de, de mi marca personal eh, es eso. Pero no hay un logo, o sea, no hay un logo. Soy yo como marca. Lo que yo transmito es eso. Conocimiento sobre, sobre publicidad, sobre marketing, sobre branding... Eh, mi experiencia trabajando en, en, en diferentes marcas, eh, empresas, etc. Y no solamente aquí, o sea, al momento de hacer una presentación quizás en, en un instituto, en una universidad, también va a pasar lo mismo. Lo que va a vender, digamos, como marca es mi experiencia. ¿no? Es eso. Es ese, eh, y lo que yo construya también en los blogs, en mi podcast, por ejemplo, que puedo escribir, también va a hablar un poco sobre mí. Como una marca eh, positiva, alegre, amena, eh, con conocimientos, eh, con estudios, etc. Ahora, ahí también recuerden que no solamente tengo LinkedIn, sino también tengo Facebook. O sea, en mi Facebook personal, es donde está mi familia, y en mi Facebook, digamos, donde es mi trabajo, hablo solamente sobre mi trabajo. Entonces trato de cuidar esas dos cosas, por ejemplo, ¿no? Eso es diferente también. Por eso decíamos, eh, las otras marcas que tienen las submarcas, yo tengo una marca y tengo otras submarcas. Cada uno quizás en su propio lenguaje, ¿no? En, en mi Facebook personal soy yo, en mi, en mi Facebook profesional soy la persona que tiene, digamos, los estudios, la experiencia. Entonces sigo siendo una marca. 
Sí, le preguntaba eso también porque he escuchado a algunas personas, ¿no? Que, que como que descuidan un poquito eso y, y me dicen, ¿no? Yo pongo en mi red lo que me da la gana, ¿no? O sea, lo que, o, o en los estados de WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, no va con la seriedad que quieren eh, proyectar en su trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que fuera otra persona. Y yo les digo a veces, oye, ¿pero qué, qué pasó, no? Este, ¿Estás mal? Así. No, no, o sea, yo pongo, y me dice, no, yo pongo estados, pero pues por tipo juego, ¿no? Y que no va, pues, con la imagen que está, deben proyectar de un profesional o de, no sé, pues, un trabajo, ¿no? Uh -huh. Sí. Es, es eh, mira, en el, caso, en el caso de marca personal es un poquito más de, más de trabajo, porque es difícil separar, o sea, es difícil separar porque ya es una persona, es una persona real, es una persona que camina, que habla, eh, que tiene emociones, ¿no? En cambio, cuando tienes una marca que puedes controlar ese tipo de cosas, es, es quizás un poquito, un poquito más fácil, me, me refiero, ¿no? Pero como tú como persona, como marca personal, es un poco más complicado cuidar esto, ¿no? Tu imagen. Muy bien. Damas y caballeros, eh, ladies and gentlemen, si no hay más preguntas, no sé si Danilo me puede, me puede dar el, el, el go para pasar a la siguiente diapositiva. Eh, sí, tenemos, bueno, acaban de colocar una última pregunta en el chat. A ver, dice, una vez leí que el primero en ejecutar eh, es ejecutar el branding de una marca y luego toda esa eh, información que se establece se deriva al área de marketing. ¿Será aún la, en la empresa que nos establece aún como, una, como un área? Eh, depende, Joana. O sea, he estado en, en varias empresas y, y, digamos, no todas las empresas han tenido la, 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 el, el área de marketing, no todas han tenido el área de, de, de branding corporativo o un tema de gerente corporativo sobre temas de branding. O sea, va a depender. O sea, va a depender cómo las propias organizaciones manejan sus áreas, ¿no? El, he estado en, en digamos en una donde se manejaba directamente el lanzamiento de una marca desde cero. Por ejemplo, cuando hicimos este, el lanzamiento de, de Radio Capital, y cuando me dijeron, oye, Neil, vamos a hacer Radio Capital, etc. Entonces a mí se me ocurrió, pucha, oye, podría hacer el logo como si fuera el, 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 el tema de, de, de un letrero desde las calles y todo, ¿no? y así salió Capital. Pero con, la, con el área que trabajamos fue con el área de marketing del grupo de RMP. O sea, fue el área que nos solicitó no había un área, digamos, de, de, de branding corporativo, ¿no? El área de gerencia corporativa de sobre branding. Era el área de marketing que solicitaba esa, esa parte de creación de marca. Eh, y en otras empresas, pues, no hay, ¿no? No hay, no hay un área de marketing. Y para las, las personas que están queriendo construir, por ejemplo, su propio negocio, no tienen un área de marketing. Pero lo que sí les puedo decir es que consideren estas, estas recomendaciones, ¿no? Un nombre muy práctico, simple, eh, con colores fáciles, que transmiten también un poco el, el, el producto. Muy bien. Ok, eh, ahora sí podemos pasar ya a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno, antes de comentar las, el tema de la certificación, recordarles eh, que se registren en el link que voy a volver a enviar por el chat. A ver, un momento. Esto. Acabo de enviar el link por el chat para que se pueda registrar y poder enviarles todo este contenido. ¿no? Y también recordarles el tema de la certificación. Este curso tiene una certificación opcional con un precio de 75 soles y un certificado por 16 horas académicas. Además de ello, eh, tiene tres beneficios. El primero es el ingreso al aula virtual con las clases grabadas y el material comentario. Un correo institucional Office 365 por todo un año y lo que son descuentos especiales para futuros cursos. En la siguiente diapositiva pueden ver lo que son nuestros números de cuenta, BCP y AP, Caja Arequipa y BBVA. Las personas interesadas que realicen el pago, el comprobante le envían al correo informes arroba .p, o en este caso a la persona que los atendió por WhatsApp. Eh, y bueno, agradecer. Bueno, primero agradecer al ponente Neil Cueva por el contenido muy bueno que nos ha brindado el día de hoy y también agradecer a los participantes ¿no? por su tiempo y por estar conectados hoy con nosotros. No sé si quiere dar unas palabras de cierre, ponente. Eh, agradecerles a todos de las diferentes ciudades, Chiclayo, Trujillo, Pucalpa, a todos los que se han conectado, les mando un abrazo virtual, muchos éxitos y como siempre digo, 
nos vemos en la red social para seguir hablando sobre, sobre branding, este, sobre storytelling, sobre marketing digital, sobre social media y todo lo que pueda sumar al crecimiento de una marca. Un abrazo y cuídense mucho. Genial, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana a, todos los, a todas las personas que están conectadas. Hasta la próxima. Thank you.